हेलो हाय एवरीवन होप यू आर कीपिंग वेल दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स एंड टुडे विल कवर द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ठीक है उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं मैंने चैप्टर टू दैट इज डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है यू कैन चेक इन द चैनल्स प्ले ठीक है आपको उसमें आपको एक तो मेन वीडियो मिलेगी जो मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है प्लस आपको कुछ दूसरी वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए और बेसिकली वो एक क्वेश्चन के बेस के ऊपर है या आप कह सकते हो क्वेश्चन बेस्ड आपकी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बता रखा है कि उसको बेसिकली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है ठीक है सो यू विल फाइंड दिस टाइम जो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ठीक है चैनल की तो आपको जो है आपको चैप्टर वाइज बेसिकली आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगी जैसे चैप्टर टू डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड तो उसके रिगार्डिंग उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्लस उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आपको क्लब हो के मिलेगी या उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी ऐसे ही आपकी एक प्लेलिस्ट है चैप्टर थ्री की जिसमें आपको सारी वीडियोस ठीक है आपको इस चैप्टर की मिल जाएंगी ओके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट नोट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर थ्री यू विल फाइंड द कंटेंट इन द प्ले लिस्ट ऑफ चैप्टर थ्री विच यू विल फाइंड इन द प्ले लिस्ट सेक्शन ऑफ माई चैनल तो बेसिकली वॉट आई वॉन्ट टू टेल कि इस बार मैंने जो है प्ले लिस्ट है चैप्टर वाइज बना रखी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट किस चैप्टर में है एंड यू कैन ईजिली स्टडी दैट ठीक है चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पहले बता दूँगी ठीक है एक चीज़ और बता दूँ आपको कि चैप्टर थ्री जो है आपका दो पार्ट में मैंने वीडियोज में कवर कर रखा है विच इज़ पार्ट वन एंड पार्ट टू ठीक है तो पार्ट वन में मैंने ऑलरेडी जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है या जिसे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला जाता है विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ठीक है ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट वन ठीक है पार्ट टू में हम करेंगे दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज़ गिवन बाय जे आर हिक्स ओके विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न डिमांड थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड द इंडिफरेंस का एनालिसिस एंड ऑल्सो कॉल्ड द हिक्सियन थ्योरी ठीक है तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कैसे क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे ओके okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखिए ये पूरा चैप्टर आपका क्या है कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ रहा है आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ा जाए तो इकोनॉमिक्स में दो तरह की थ्योरीज हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ने के लिए सबसे पहले है बाई गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल दैट इज कॉल्ड द आपकी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ओके दिस आर द टू थ्योरीज विच आर गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल दूसरी जो थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी है आपकी दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ओके विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ठीक है या जिसे हिक्सियन थ्योरी बोला जाता है बिकॉज इट वॉज गिवन बाय जे आर हिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब आपको ये थ्योरी समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस थ्योरी में क्या कमी थी जो प्रोफेसर मार्शल ने जो थ्योरी दी थी विच वी हैव कवर्ड इन द पार्ट वन उसमें क्या कमी थी ठीक है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आप क्या करेंगे आप इजीली इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगी ठीक है देखिए जो प्रोफेसर मार्शल ने जो थ्योरी दी थी दैट वॉज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ठीक है इसमें क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी जब एप्पल या कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम करता है लेट सपोज एक एप्पल कंज्यूम कर रहा है मान लीजिए उसने पहला एप्पल खाया तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है जिसे हम यूटिलिटी में डिराइव करते हैं वो क्या होता है नंबर्स में होता है मान लीजिए आपने एक एप्पल खाया तो आपको टेन यूटिलिटी मिली आपने दूसरा एप्पल खाया तो आपको सेवनटीन मिल गई तीसरा खा खा तीसरे खाने पे आपको ट्वेंटी फाइव मिल गई ठीक है तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली जो सेटिस्फेक्शन आपको इनसे मिल रहा है वो क्या हो रहा है नंबर्स में शो हो रहा है तो क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है क्या आप ये आप क्या करते हो क्या रियल लाइफ में कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो आप ये बताते हो कि मुझे एक एप्पल खाने से मुझे टेन यूटिलिटी मिली या दूसरा एप्पल खाने से फिर मुझे सत्रह यूटिलिटी मिली या मुझे मोमो खाने से पचास यूटिलिटी मिली या मुझे मैक्रोनी खाने से ट्वेंटी फाइव यूटिलिटी मिली तो आप बेसिकली कोई भी जब कंजप्शन करते हो किसी भी कॉमोडिटी का उसमें आप यूटिलिटी नंबर में मेजर नहीं करते हो लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो आप रैंकिंग दे सकते हो है ना कि फॉर एग्जांपल आपको क्या है कि मैक्रोनी ज़्यादा पसंद है किससे आपको मैगी से 
है ना और मैगी से मैगी ज़्यादा पसंद है आपको चाउमीन से तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो एक ऑर्डरिंग कर सकते हो अब ऑर्डरिंग से ऑर्डरिंग से भी समझा जा सकता है कि कंज्यूमर बेसिकली किसको प्रेफर करता है है ना कि कितने कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है है ना कौन से डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है ठीक है तो ये चीज़ है बेसिकली रैंकिंग पेड आपकी क्या है क्या कर सकते हैं कि डिनोट करती हैं आपके डिपेंड करती है यहाँ पर लिखा भी है द टर्म ऑर्डिनल मीन्स रैंकिंग और ऑर्डरिंग लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो बेसिकली हम इसमें कंज्यूमर क्या करता है सिंपली क्या करता है कंपेयर करता है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की यूटिलिटी विदाउट मेजरिंग इन द नंबर्स ओके वो यहाँ पे नंबर्स में मेजर नहीं करेगा बस उसे फील करेगा और उसे क्या करेगा एक रैंकिंग दे देगा उन सबको और उसकी वजह से क्या होगा हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को फाइनली ये पता लगेगा कि वो कौन से गुड बेसिकली खरीदेगा और कौन से गुड्स को नहीं खरीदेगा या कहाँ पर उसे क्या होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा ठीक है आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टील हेयर अब देखिए जो पहला टॉपिक है जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए दैट इज द इन डिफरेंस कर्व ठीक है अब ये इन डिफरेंस कर्व सबसे पहले आपका टू मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और आपका थ्री मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है तो अगर टू मार्क्स के लिए आप आता है तो आपको ये सिंपली ये लिखना है देखिए अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इन डिफरेंस कर्व पूरा एक अलग वीडियो में कवर कर रखा है जिसका मैंने बोला था कि चैप्टर थ्री आप जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको दूसरी वीडियोस में आपको इसी मतलब इसी प्लेलिस्ट में आपको मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज एक्सप्लेन कर रखा है इन डिफरेंस का वेरी अच, बहुत अच्छे से आपको मैंने बेसिकली बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रखा है सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हाट इज़ इन डिफरेंस का एंड हाउ यू विल अटैम्प्ट इट तो मैंने वो पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं ठीक है इन डिफरेंस मैप देखिए इन डिफरेंस मैप कुछ नहीं होता जब बहुत सारे इन डिफरेंस कर्व आपके एक ही ग्राफ में शो हो जाते हैं दैट इज़ इन डिफरेंस मैप ठीक है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ओके okay, इसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी आपको आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी मिल जाएगा ठीक है देन यू विल गेट द बेसिकली दिस वन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इन डिफरेंस कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्स मार्क्स क्वेश्चन तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ए, कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्ट इसी बेसिकली आपको प्ले में मिल जाएगी इसी चैप्टर की प्ले में मिल जाएगी जिसे आप चैनल की प्ले में भी देख सकते हैं या वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं अब ये सिक्स मार्क्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे अटैम्प्ट करना है मैंने इसकी पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं आप जरूर देखेगा तो एक तो आपका ये क्वेश्चन बनता है आपका सिक्स मार्क्स का ठीक है ओके ये क्वेश्चन आपका थ्री मार्क्स में ही बन सकता है तो थ्री मार्क्स का आता है तो आपको कोई भी दो से तीन प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो दूसरी बात है आपका ये बजट लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका थ्री मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैंने कवर करा रखा है देन इट इज नेक्स्ट इज दैट वन दैट इज योर कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू इन डिफरेंस ये भी आपका सिक्स मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर को मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कवर कर रखा है तो ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके सो यू ईच एंड एवरी थिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में फिर से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इंट्रो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया अब क्वेश्चन वाइज कैसे बनेंगे सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि वॉट इज इन डिफरेंस कर्व ओके ये बेसिकली थ्री मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और टू मार्क्स के लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी आ सकती है कि इन डिफरेंस कर्व होता क्या है तो टू मार्क्स के डेफिनेशन आएगी तो आपको सिर्फ क्या करना है ये ब्लैक वाला आपको जो सिंपली आपको लिखना है कि ये जो कर्व है जो कि कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स का विच शोज द इक्वल सेटिस्फेक्शन गिव्स द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दूसरी वीडियो में ठीक है तो इस इस अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो सबसे पहले टू मार्क्स की आपकी डेफिनेशन आएगी तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है अगर थ्री मार्क्स में ऐसा आता है कि एक्सप्लेन इन डिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो आप तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे देन यू हैव टू मेक दिस शेड्यूल ओके okay, ये आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा और शेड्यूल के बाद आपको ये बेसिकली डायग्राम बनाना पड़ेगा ठीक है ठीक है सो थ्री मार्क्स में तीन चीज़ें कवर हो जाएंगी सबसे पहले डेफिनेशन फिर शेड्यूल फिर डायग्राम उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन डिफरेंस मैप क्या होता है तो ये थ्री मार्क्स में आ सकता है तो आप में आपको इसको ये भी ये भी आपको ध्यान में ये बनाना पड़ेगा और बेसिकली आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी डेफिनेशन देनी पड़ेगी जो कि आपको ये डेफिनेशन आपकी ब्लैक हेडिंग में मिल जाएगी आपको ये लिखना पड़ेगा एंड सिंपली यू हैव टू
अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सप्रेप्टीट्यूशन ये आपका टू मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द थ्री मार्क्स कैसे अटैम्प्ट करना है मैंने इस एक अलग सी वीडियोस के लिए बना रखी है जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ये आ, आ सकता है टू मार्क्स के लिए कि व्हाट आर द एजम्पन्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व तो सबसे पहले रेशनल की कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए उसे पता होना चाहिए कि वो एक समझदार इंसान होना चाहिए और वो अपनी कोशिश करेगा अपनी इनकम स्पेंड करके कि मैक्सिमम उसे सेटिस्फेक्शन हो ठीक है वो एक रैशनैलिटी शो करता है दूसरी बात है ऑर्डिनल यूटिलिटी है यहाँ पे नंबर्स में मेजर नहीं करेगा यहाँ पे बेसिकली वो रैंकिंग करेगा कि कौन सा उसे ज़्यादा गुड पसंद है या कौन सा उसे कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद है ठीक है ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं बाकी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्स मार्क्स इसमें आपको सारी ही प्रॉपर्टी पढ़ के जानी है अच्छे से और क्या और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से दे रखा है ठीक है चलिए जो आपको जिसको आपका लिंक आपको सॉरी जिसका आपको वीडियो आपकी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी देन नेक्स्ट आपका बजट लाइन ये आपके टू मार्क्स डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्री मार्क्स के लिए तो थ्री मार्क्स के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको इसकी बजट लाइन की डेफिनेशन लिखनी है फिर आपको ये डायग्राम भी आपका बनाना है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे रखी है ओके नेक्स्ट है दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्लेबेरियम ठीक है तो आपके इस चैप्टर में देखिए तीन कंज्यूमर इक्लेबेरियम है आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में दो कंज्यूमर इक्लेबेरियम थे एक कंज्यूमर इक्लेबेरियम यूजिंग वन कॉमोडिटी केस वो भी सिक्स मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था दूसरा है आपका कंज्यूमर इक्लेबेरियम यूजिंग टू कॉमोडिटी केस ओके विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्स मार्क्स और ये आपका तीसरा है दैट इज कंज्यूमर इक्लेबेरियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ओके ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सिक्स मार्क्स के लिए तो बेसिकली आपका जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें एक ही आपका कंज्यूमर इक्लेबेरियम है और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में दो कंज्यूमर इक्लेबेरियम है ठीक है सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर तो ये आपका सिक्स मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसे कैसे अटैम्प्ट करना है विद द नोट्स मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो इसी में बना रखी है जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो मैंने पूरा चैप्टर आपका बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया है ठीक है और ये मेन वीडियो मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए बता दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आपको अटैम्प्ट करना है और आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो से मिल जाएंगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू